Hoy en la isla, desafío extremo. Hoy nos recibe la mítica provincia de Chanacale. Además, tengo que informarles que Chanacale nos recibe con nuevos retos, nuevos desafíos y una gran, gran sorpresa. Me dolió mucho que él tomara esa decisión. Va a afectar a todo el equipo a la hora de competir. Tiburones, panteras, en este martes de supervivencia, ¡No el reto por el territorio comienza ya. Mar cansa, la nadada cansa, te lleva el viento. Mucho desgaste físico requiere este circuito. Nadar con ropa y con zapatos, pues lógicamente lo hace mucho más difícil. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Hoy comenzamos una nueva etapa de la competencia y el destino ha decidido que estemos en la provincia de Chanacale, al noroeste de Turquía. Es dueña de pintorescos paisajes como los que nos regala la isla Bosllada, bañada por las cristalinas aguas del mar Egeo, sus fructíferos campos de uvas y sus monumentos históricos. También es súper especial para mí esta ciudad porque, bueno, todos conocemos a Elena de Troya. La verdad es que es un honor poder estar por acá eh, y más con todos nuestros compañeros. Wow, llegamos a Chanacale, está impresionante. La verdad es que vi a todo el equipo que estaba sorprendido, es súper bonito. La verdad es que en lo personal yo puedo decir que me encanta poder estar viviendo estos momentos, estas experiencias y qué mejor que con el equipo Panteras y aquí en la isla. Está wow. A la guerra en el juego y a la guerra en el amor también. El equipo tiburón llega a esta ciudad totalmente dividido, quebrado. Eh, creo que venimos muy enfocados en que tenemos que estar juntos en la competencia. Puse distancia, puse espacio. Ellos han hecho eso desde el principio, han visto por ellos, por los suyos, por el premio, por cobrar un día más, por estar aquí un día más y no les importó lo que yo creo que le di a los tiburones. Soy parte de los que están adentro del caballo de Troya y la estrategia va conmigo. Me lo gané, nueve semanas me lo gané. Uh, es muy emocionante saber que y el estar acá nosotros es, es muy significativo, es muy romántico, diríamos nosotros, porque de cierta manera el equipo que más ha hecho estrategias y que más ha hecho caballos de Troya. Aquí todo puede pasar y justo como cayó ese imperio, yo tengo fe que van a caer los tiburones, venimos con toda... Bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo lugar en la isla, Desafío Extremo. Hoy nos recibe la mítica provincia de Chanacale. 
rodeada por el mar Egeo, ocupa una posición estratégica en el acceso al Mar Negro, lo que ha hecho que sea el escenario de muchas, muchas batallas históricas. Y ustedes también irán a la batalla en esta tierra troyana y lucharán utilizando sus mejores armas estratégicas para poder llegar hasta la semana final y conquistar el gran premio de 200 mil dólares. Participantes, prepárense porque hoy es martes de supervivencia. Para empezar, tiburones y panteras van a enfrentarse en el reto por el territorio. El equipo ganador va a ocupar Playa Alta, el lugar ideal para vivir a todo lujo en la isla, ustedes lo saben. Y los perdedores del reto, por su parte, se van a mudar a Playa Baja, un lugar al aire libre donde es muy difícil descansar bien y la comida es la mínima necesaria para sobrevivir. Además... Hoy competirán en un juego individual que garantiza una semana más en la competencia a quien lo gane. Ya que esa persona no puede ser nominada ni desterrada. Estoy hablando del reto por la inmunidad total, absoluta. Participantes, además tengo que informarles que Chanacale nos recibe con nuevos retos, nuevos desafíos y una gran, gran sorpresa. ¿Ahora qué sorpresa? La sorpresa va a afectar definitivamente la competencia. Y esa es que esta semana... Dos personas serán eliminadas. Yes. ¿Cómo será ese proceso? Se los digo más adelante. Oh. <risa> Anoche tuvimos el duelo de eliminación y para sorpresa de muchos, Adolfo de las Panteras perdió y resultó desterrado de la isla. Awi, Adolfo y tú eran muy, muy cercanos. Cuando ambos quedaron empatados en votos, Adolfo, como capitán, decidió ir al duelo y de alguna manera protegerte a ti de tener que enfrentar ese momento. ¿Cuál es tu decisión, Adolfo? ¿Voto por mí mismo? No, vota por mí, deja todo lo que era. No, Adolfo. ¿Cómo estás tú luego de su partida, de su destierro? Ay, Javi, um, yo soy una persona que me cuesta llorar. El día que me veas llorar, pues, creo que ahora mismo, es porque sí lo siento. No, no ando por ahí tratando de victimizarme ni nada, pero... Me dolió mucho que él tomara esa decisión porque él sí podía avanzar más en la competencia. Él podía llegar hasta ser finalista o ganador. Para mí es el competidor, era el competidor más completo de acá y le dije, no, tranquilo, mándame a mí. Pero decidió protegerme porque aunque otras personas digan que nosotros tenemos miedo, somos muy valientes y él lo demostró. Es una persona que paga, aunque le hagan mal, él paga con bien. Muchas veces nos vimos tentados a hacer cosas que no hicimos. De hecho, la propuesta que Adrián nos hizo, Huaca, Alba y yo lo pensamos. Yo haría el trato por el traicionero. Yo también lo haría. Yo digo que sí. Yo también digo que sí. Para virarle la tortilla, porque obvio. Martillo eres, esclavo serás. Así fue que dije. No, sí. Ellos lo que quieren es que nosotros nos dejan perder. No, es que nosotros no nos vamos a dejar perder. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que, eso es lo que están pidiendo. Y titubeamos, más él fue el único que se mantuvo en su postura y dijo, no, esos no son nuestros valores. Y si nos tenemos que ir y me tengo que ir yo, nos vamos con la frente en alto. No vamos a ser cobardes ni, ni tratar de sentarnos a ver cómo otras personas se van. 
porque siento que son personas que no creen en ellos mismos y necesitan hacer ese tipo de tratos para avanzar más en la competencia. Admiro mucho a Adolfo, le agradezco, sé que se fue tranquilo y sé que pronto lo voy a volver a ver. Nosotros cuatro <risas> hicimos una conexión muy bonita y sé que no va a ser en vano su partida. Me lo pidió, me dijo, yo sé que tú estás cansada, quizás este tipo de competencia no sea lo mío, pero él me dijo, tienes que darla, yo me voy a ir y... Que no sea en vano, cuida a Huaca y a Alba, están ahora mismo en el ojo del huracán. Pero tienes que ayudarlos a avanzar. Huaca es muy buen atleta, a veces es muy atacado, no sabe defenderse, por eso ves que... Siempre salgo a defenderlo y a decirle de todo a quien sea por él, porque es una persona muy noble. Igual Alba, no es que no se sepa defender, pero prefiere el silencio antes de meterse en dimes y diretes con personas que no tienen mucho en la cabeza. Y hoy seguimos aquí, no sabemos cuál va a ser el futuro, pero vamos a intentar y a darlo todo porque la partida de Adolfo de la competencia no sea en vano. Muy bien. Gracias, Awi. ¿Te gustó lo que viste? Dale like, suscríbete y deja tu comentario para recibir más material exclusivo de la isla como este.